瓷片划破了手。一飞，快抓刺客！有刺客！如果你快点，快点有刺客，万岁爷上去了。上去了，上去了。哎呦，你说你别把那东西抬进去，你快进去！万岁爷，万岁爷，万岁爷，万岁爷，万。哎，孙德子，孙德子，你这是怎么了？万子爷，让我全给您看了吧。不必了，一点皮肉伤害都没有。太医，什么？你把三德子给我弄醒，朕有话要问他。他是一个人，又没带什么兵器，为什么要到庄医院来伤朕？万岁，阿姨，百驾难书房。这。曾公公，你醒醒！曾公公，你醒醒！曾公公，曾公公，你怎么了？这时候你干嘛把我弄醒啊？我真是连死的心都有喽！曾公公，哎，快快快快快起来啊！让我，爷呢？坐，起来吧。小头，这话怎么说的？这屋里怎么就进了刺客了呢？主子，我也不知道啊。这么说，这件事儿在昨日选秀的时候就已经出了。一个秀女，怎么敢对朕下如此毒手？啊！来啊，宣内务府贵府。万岁爷，不干贵府的事。不干贵府的事，好啊，那你们说说，干谁的事儿？讲。此事全因法印银耳不报才闹出来的，不干别人的事。哎，万岁爷，法印所说不实啊，是三德子银耳不报才闹出来的，与法印无关。三德子愿一死谢罪。万岁爷，三德所言不实，是实。<笑>你们倒在朕这里唱起高山流水来了啊！情同手足，对不对？感人呐，感人的很。哼，可是你们在这里推来推去的，置朕于何地呢？刚才让你们讲，你们不讲，现在倒惺惺相惜起来。好，你们讲，谁先知道秀女遁入后宫而未报的？讲，是臣。贵府差人来报时，让臣给挡回去了。为何？万岁爷，事情已经这样，臣就实话实说了。臣对选秀女之组织原就不以为然，所以人丢了，反而高兴来了。你有想法，你敢直言？来人呐，将法印给我押入天牢！哎，万岁爷，万岁爷等等，万岁爷等等，哎，容奴才说句话呀！还有什么话，不妨都说出来，讲。呃，是如法印所说，他确实祖报在先，可后来补报也来得及呀、啊。是奴才知信后，一天一夜未报，才酿此大祸的。此事儿确实是奴才的罪责，与法医无关。奴才也不是为了讲义气，请万岁爷治奴才的罪。朕当然要治你的罪，但是法医，哎，不该法医的事儿入天牢，应该奴才去也。万岁爷，三德子，你这么说不是陷法医于不义吗？我法医可不是那种人，法医我甘愿受过。哎呀，法医呢，平时咱俩吵归吵，可这事儿你别跟我争啊。这原本就是三德子管的事儿，三德子有罪，万岁爷您知三德子的罪啊！三德子，你就别跟我争了，行不行啊？你这又不是什么好事儿，我跟你争什么争啊？八爷，天老我去，你留下来好好伺候三爷啊！三德子，你留下伺候爷，我该关、该治、该罚，我该关，我该关，我该，我该关，我该关。好啊，哼，推让的可真好，真感人。你们两个既然这样意气相投，那只有朕来成全你们了。你们两个谁也别争啊，一起去。我把你们两个一起押进天牢，待刺客抓着以后，再一块发落。来了，对，将二人押入天牢。得。爷，您自个儿不保证了，爷
包天爷，你保重啊！包天爷，顺行，奴才在。即日起，朕的起居就在这南书房了。走。你们呢？说的都不实。哎，那你说说，你说说，说说。天底下哪有这么蛮力的秀女呀、啊？又不是学武状元。那你听见什么了？我只知道这会儿那个和尚法印和三公公，都因为跟这事儿有关系给关起来了。哟，这不是要反了吗？可不是要反了吗？还有呢，快说，快说说,说呀。你们也就听听，可别出去乱传。哎呦，不传不传,不传！你快说说。你们想想，这一个秀女，蒙头蒙脑的闯到这后园子里来，就算她有三头六臂，三公找了一天一夜，怎么也该找着了吧？我这也疑呢。哎，这么个大活人，就愣没分出来。他要不是在这园子里有内应，他能藏得住啊？毕竟是有一个人先把他给藏起来了。那会是谁呀、啊？丁飞妹妹，你这话要是一说出去，咱不是都有了干系了吗？我就不信谁有那么大的胆儿。我们我们可没藏，咱们有什么关系呀、啊？你们可真会把石盘子往自己头上扣。再说了，他要真的想害皇上，躲咱们这儿也没用啊！这事儿都想不透，非要把话挑明了。那妹妹，你的意思是，他在哪儿下的手，就是谁藏的他，谁就想害皇上？你是说，怡妃娘娘？哎，这话我可没说，是你们说的啊。话我虽然没说，理儿可是这个理儿，换了是谁，也这么想。哎，那我怎么想？你也这么想？万岁爷怎么想的？我也不知道。但我想八九不离十，要不万岁爷这些日子都在南书房睡，这事儿就不用细想了。哎，没想到这怡妃，她可够狠的呀！荒山野谷里出来的，那还善得了？哪个院子的？怎么鬼鬼祟祟的？看什么看的？快滚一边去！刘雪，今日一大早怎么跟走马灯似的？闲杂人倒别往这院子里放。得，还敢再看？小桃红，让他们随便的进来。刘喜，刘喜，谁想进来就进来。有哪个不认识的，想多看一眼的，你就把他们带到跟前来，让他们看个够。主子，您怕什么？让他们好好看看我怡妃是不是长了三头六臂，是不是天生的就勾结着刺客想杀皇上的，让他们好好看看，让他们看完了到各园子里说去。主子，您干嘛自己跟自己过不去呀、啊？怕什么？你不作践自己，他们能放过你吗？我自个儿说了，就省得他们费了巴拉的编了。哎，来呀，进来呀！哎，让你们进来看，你们怎么不进来呀？啊？你们回去跟你们的主子说说，说怡妃这人啊不要脸，害得皇上伤了头，还没脸没皮的在家里穿针引线的绣活呢。他早就该治罪了，主子早就该从宫里给轰出去了，主子早就该杀了才对呢。这是何苦来呢？干嘛自己作践自己啊？小桃红，别拦我，去吧，说去吧，说怡妃是个丧门心、害人精、没脸没皮，想怎么说就怎么说。
了爷。您可不能这么想啊！自打那天出事以后，他就再也没有来过。小桃红，这事别人怎么传，我都不怕，怕的是连万岁爷他也这么想，是我林风儿藏了人害他的。他受了伤，我也伤心。可是，他再也不来了。是仇是恨，连一句话都没有。我连变白的机会都没有了，害得我让那些小人天天的在背后搓脊梁骨。主子，您别哭，怕是万岁爷这会儿还没想明白呢。小头后，这个遗嘱子，我好当了。是你吗？别躲在暗处。你与朕的不共戴天之仇，你不妨说出来。倘若是朕的错，朕愿认；倘若不是朕的错，朕愿一变。出来吧，请出来一变。奴才该死，奴才是给万岁爷送宵夜来了。顺杰啊，你刚才进来的时候，看见什么人了吗？回万岁爷，奴奴才什么也没瞧见。好、哦，你下去吧。这。三公公，三公公可好啊？好可说不上，这你不是都看见了吗？是啊，谁也没想到三公公您也会有今天呢。你是谁？得，您是谁？不过，您即便瞧了，也未准认得出来呀。头咱们打交道那会儿，到现在。大概有七年了。你到底是谁？这么着吧，您呐，看看我头上这个疤，看见他怎么着？想起来了吧？想不起来。哼，我跟您说啊，您看见没有？这根牛筋，您总认识吧？这根牛筋。就是将两个手指头拴在一起，拉向背后，来回来去的弹，嘿嘿嘿，这是宫中的刑法，叫做老鼠弹筝。七年前，您就是用它，把我折腾的是死去活来呀！我想起来了，你就是那个当年把瓷器摔碎，把瓷片。带出宫外，再粘起来去卖的那个六七儿，<笑>就是那个六七儿。<笑>你还在宫里边？哎呀，还在，还在。哎呀，命差点没了，上回被你查出来，打了我半死儿啊！我实在扛不住，就这头啊，撞了条案。嘿，也算我命大，就那。我都没死呢，<笑>后来你就留在这天牢里了。哼，哎呀，说这个，得感谢那个冯公公和定妃娘娘对我的疼爱
，也是我自己，都快让你给打死了，我都没招了供。哼，伤好了以后啊，我就留在这天牢里了。啊，那你留在这儿干什么呀？没什么大事儿，无非呀、啊，就对那些不老实、不吐口的人啊，用用王法，松松筋骨啊。啊、哦，你是专门给人上刑的。我是从那要命的刑上爬过来的，我给他们上刑，不正对吗？我知道哪一位能让他们刻骨铭心呐、啊！哎<笑>哎，你要干什么？不干什么，三公公，七年前您那么照顾我，这山不转水转，七年后了。您好不容易落在我手上啊，我也得好好照顾照顾您呢，要不我对不住我自己呀、啊！哎，六、哎、青，六青，你小子作死啊！你，我可告诉你，指不定明儿我就出去，到时候我饶不了你。我先给来一位老鼠谭真。哎，我不要，我不要，我不要，哎，我不要，我不要，我不要，我不要。咱走走，你别怕，有我在呢。哎，你再也没用，来了的时候我就防着你们这手呢。要不我干嘛把你们分开关呢？啊，嗯，<笑>小子们，来啊，走！哎哎哎，你你们干嘛？哎，有事！哎，有事！哎，你们哎呦哎呦！吾皇万岁万岁万万岁！诸位爱卿平身，谢万岁！诸位爱卿。朕于二十九年亲征噶尔，于三十四年至三十五年，有亲率禁军出独石口。三十五年五月过汉海，进逼到克鲁伦河，致使那噶尔丹连夜仓皇而遁。后于昭莫多被费扬古爱卿大败，几十计仓皇逃脱。想那噶尔丹几次三番扰我社稷。于是，地处边关，朕鞭长莫及。二是边关之地疏于防备，朕于几次增兵戍边，又苦于粮饷泥废。诸位爱卿啊，有什么良策，替朕分忧吗？哈哈哈事儿原本就是这样啊。钱这个字，嘴上说说好说，手上写写也好写，一个字而已嘛。嘿，可真要让人家真金白银的拿出来，那可就难喽。你们难，朕也难，但是难归难，真要用时，难他也得挤。说爱情，你们要是真没有什么良策，那朕可就出个办法喽。此事，朕也是突发奇想。哎，你们想一想，倘若老百姓居家过日子，手头紧了怎么办呢？啊，一定是向亲戚朋友们伸手啊，借也好，求也罢，由轻而疏，一路借下去，凑够了钱来办事嘛。现在，朕也缺钱，想想最亲近之人。无非是后宫的亲眷，那就是和诸位爱卿了。后宫的亲眷大多数是没钱的，诸位爱卿手中的钱，朕真要用时，又舍不得向你们伸手。但朕不伸手吧，又别无良策呀。想来想去，想出一个办法来。不如这样，诸位爱卿啊，朕就在这宫中。让后宫的亲眷们效仿民间的集市，把东西都摆出来，你们喜欢就把它买了，所集之款用于戍边防卫。哎呀，真是好哎，好啊！哎，请问娘娘，这架珊瑚多少钱呢？哟，还真有问价的，跟你说不贵，一千两。嚯，好价钱呢！哎呦，万岁爷！哎，不必拘礼，不必拘礼，今儿个咱们都是买主。别心疼腰里的银子。哎，是啊，是啊，是啊。哎哎哎哎
，我出一千二百两，我买了。<笑>好价钱呢，赶紧成交啊！<笑>你这第一笔买卖算做下来了，等着拿头名吧。万岁爷，你就放心吧，包在我身上了。喜儿，快再拿两件来。谢谢大人。哎呀，这好啊！这这这这这这这这哎，郭大人，您拉我干嘛呀？拉我干嘛呀？我还在挑两件呢。哎，刘大强。你他妈的傻呀！哎，穆大人，你怎么骂人呢？骂你，骂你都误节气。哎，怎么回事？人家交一千，你出一千二，套着你有钱是不是？哎，不是啊，你有钱，万岁爷隔三差五的给你来这么一出，一是把后宫不要的破烂给倒腾出去了，把咱们的钱呢收回去；二呢，你有钱，哎，以前哪来的？你要真有钱，万岁爷就该查查你了。我，我不是图点热闹，热闹，有热闹的时候。刘大人，话我可是跟您说明了，您呐，悠着点儿。嘿，不买了，再买出事儿来。嗯。嗯。三公公，醒醒啊，三公公。嗯。怎么样？这老鼠痰蒸的滋味如何呀？好，六七儿，好，你当初的事儿，全怨怨我。哎呀，您说句软话，我六七儿又不是杀人不眨眼的人，我就把您给放了。软话，软话没有。不喂。我以为我当初，我没整死你。嗯，嗯，好，嗯，嗯，好，你姓姓三公公啊，有种，有种，那，你就别怪我了。嗯，我再给您弹两下。哎，刘强，你住手！你你，哎。心为恶猿，行为最走。你，你岂不一个关在笼子里的人，你算什么能耐？刘强，有本事冲我来！来呀、啊！嘿呦，你这点像一个出家人说的话呀。出家人当看破红尘，一到现在怎么还这么大烟火呀你？你啊！万人受难，我苦十倍。地狱如在，我当先行。刘强，你既恶既仇，必遭恶报。有本事你冲我法印来！来呀、啊！大和尚。你别吓唬我了，我不怕，我都死过一回了，我还怕什么呀？大和尚，我听人家说你和三德子可不和呀，平时总吵架吧？哎呦，你一个修行之人，会看得上他？你少挑我们之间的事儿，吵归吵，义气归义气。三德子，你要受不了就喊一声啊！啊，法爷。好兄弟，你真给我三德子长脸呐、啊！六清，你看见了吧？我三德子没白活，我有这么好的兄弟。嗯，发发音呐，你转过去，你别看我，你就当我被这个王八蛋给欺负死了。<笑>这个我要了啊，搁这儿了啊。这这这这多少钱呢？就是啊，这个五百两。哎呦，五百两！我看这个，看这个，这个我也要了。哎，我要这个，你看这个，我要这个了。这面珠是真的，这个哎，你看这个成色多好！你再看看这个，这样。这东西也能卖吗？这不是朕送给你的吗？物是人非，留它没用。
，想要拿走吧。这是，这是过去怡妃的遗物，送给你，有如知己传承。这东西怎么能卖呢？你打算卖多少钱？不要钱。是，是，感情这东西，来时如黄金，去时如粪土。哼，当然不值钱。等等，东西不值钱。你也不能想拿走就拿走啊！那要怎么个拿法呢？钱不要，可礼不能不讲。奴婢要您一句话。什么话？讲。万岁爷，您把奴婢关起来吧。为什么？万岁爷，奴婢不懂宫中事，但有一事想说明。后院之事，既然三德子法印都治了罪，那奴婢一定也有罪。宫中不是都传开了吗？既有罪，奴婢也愿按律奉行。事上未清，清楚时自然按律。事虽未清，万岁爷您心中早有定论。怎么讲？您以为内野之事，宜妃乃是共谋，不单您这么想，宫中之人个个都那么想。奴婢已是有口难辩，事到如今，奴婢不想再辩。您把这镯子拿走吧，答应我，把我关起来吧。关，当着百官的面敢跟朕这么说话，朕也是自取其辱。三德子，三德子，万岁爷，三公公他……哦，对，对对对，顺婶啊，你你派人到庄医院去。去哪儿？请万岁爷明示。算了，算了。想朕这一生，治国保土，飞扬跋扈，可是治理这，治理这后宫，我可真是。算了算了，不去哪儿也不去。顺祥，那个刺客抓着了吗？回万岁爷，禁军内务府日夜派人在搜。但没查到，怕，怕什么？怕是已经不在宫里了。怕不是怕是庆幸的，哼，就一个刺客，啊，这么大一个宫里找了三天愣没找着，找不着就说不在宫里。没想到啊，朕养了成千上万的人给朕办事儿，可到时候这事儿就是这么给你办的。奴才该死，没你什么事儿。你起来吧，起来退下。这，都退下，都退下，索性都退下。朕孤家寡人，就索性孤家寡人到底了。哎呦，哎呦，哎呦，嗯，跟你商量个事儿，什么事儿？说吧，把六七人放了吧。我谢谢三公公，我你给三公公磕头啊，可可我这跪不下去呀、啊，我我这我我我我我我大胆生我我我生不如死啊！哎呦，三德子，这话该是我们出家人说的，怎么让你给说了？嗨，你以前不是说过？一切众生，悉能成佛。这会儿，我也悟出来了。哎，刚才他把我拴上的时候，给我吊起来的时候，我真是连死的心都有了，只求速死啊！可一想，过去也这么治过别人，哎呦，活该报应！哎呦，哎呦，现在终于知道，这是什么滋味儿。一想，只要是用了刑。哎，你说出这话，那一句是真的呀。可不是，你想让人说什么，别人就得说什么。以后啊，不能这样。瞧着，把他拴起来，我是觉得解气。可是，咱一想啊，不是把咱摆的跟他一样了吗
，白爷，嗯，把他放了吧。再跟他呀，不是一类人，就等你悟呢。三德，这一关呢、啊，你倒有长进了，冤冤相报罪不可取。刘星，反正是我这听着的，你你。你快点！哎呦哎呦，还敢那么理直气壮的欺负人吗？不不不敢了，不敢不敢，我不敢想。好，哎呦，我今天放了你！哎呦哎呦，信我信，大大师！哎呦哎呦哎呦，白、哎、燕，我忽然这时候想，我要是真的现在就死了，我一点都不觉得亏呀。有你这么一个好兄弟，我觉着。我觉得值。哎，可别这么说，三德子，还疼吗？哎，没事，没事。哎，法医，你怪了啊！你说万岁爷不来看咱，也就不来了。这遗嘱子小桃红，怎么也不来看咱呢？怕是也受了牵连了吧？呃，啊、这事儿喊了多少人呢？遗嘱子，都快三更了，您进去睡吧，哪那么准？就像您说的，来提人呢。一定会来的。今天我当着那么多人冲撞了他，他脸上能饶得过我？面子上也饶不过我，小桃红，你别管我，你去睡吧，我就在这儿等着。哎，主子，你看这事儿都过去了，咱万岁爷不是那能计较的人。这会儿不一样，主子，您后悔了吧？小桃红，你太不了解我了。我这人的性格呀，就是这样，不后悔，老想着后悔，又什么事情也做不成了。不后悔，哼，话说出去了，我心里反倒坦荡了。我不后悔。哎呦，哎，主子，您别伤心，别伤心啊！这事儿啊，谁赶上了都说不清。主子，您还是睡吧。啊、哦，我不睡，我就在这儿等一夜。他今天晚上要是不派人来提我，我这心里……还放不下他，谁放不下他呀？小桃红，你说，在宫里做个女人有多难呢？都这个时候了，还想着他想不想到你？你有时候真恨我自己。主子，都一样。万岁爷也许这会儿也委屈着呢。哎，您这么想想，是不是就通了？行了行了，走吧，睡吧啊！哎呀，走吧。上茶，谁？是你吗？你又来了吗？现在屋子里没人，咱们不妨说说话吧。反正正赶上朕也郁闷，咱们聊聊天怎么样？你茶喝够了吗？你要是没喝够的话，这壶里还有水呢
，你别过来。好，我不过去。你还想杀我吗？哎，只要你杀的有理的话，朕引颈就刀。那你要是杀的没理，咱们不妨辩一辩。你把剑拿开。好。你有兵器吗？你要是没有的话，那这把剑给你。用不着。你干嘛不喊人呢？喊谁呀、啊？喊手下人。我喊手下干嘛呀？抓我呀！哎，我告诉你啊，他们以为你不在宫里了，所以不用抓了。再说呢，怎么讲？你现在已经不想杀我了，我还抓你干嘛呀？你怎知道？一个刺客，怎么会急着吃饽饽喝茶呢？你走近点。毕竟是皇上。说出话来这么自信，出口就像圣旨。哼，你要是不愿意，那朕走近点。别，这样很好，你还是坐回去吧。哎，你，你不想杀朕了？正在犹豫。你犹豫什么呀？想你这人，该不该杀？哈，你不是已经杀过一次了吗？这会儿，与原来想的不太一样。为什么？你这人，还算勤勉。何以见得呢？三天来，你三更前没睡过觉。哎，可不是三天来。是四十余年来呀、啊，说这话就像做给人看的。<笑>你说的也对。哎，可是一个人四十余年来都在做给别人看，这也是不容易的嘛。朕，别用那个字好不好？嗯，你没觉出那个“朕”字很孤单吗？你其实就很孤单。四十年来，没有一个人对我说过这样的话。那你可真就孤单了四十余年了。哼，没想到这样的话被一个刺客说出来了。坐下。哎，你，你叫什么名字？撒蓉儿。撒蓉儿，你为什么要来杀我？现在不想说。你是不是有很多的话都没有对别人说过呢？你不是也很孤单吗？话让你说准了，天底下。有两种人最孤单，愿闻其详。一个就是走遍天涯寻仇觅恨的刺客，一个就是坐在金殿上的皇上。天底下最孤单的两个人，今天倒是碰到一块儿。嘿，我可不孤单啊！我上朝有百官，下朝有嫔妃，我不孤单。百官与你不是一心，嫔妃与你同床异梦。你以为一个在深山大谷中的人孤单吗？一个在深宫大院中的人，在人海闹市中的人才最孤单。要么，要么怎样？要么你不会混到现在，还日日夜夜的在这个书房中，已经四更天了，还在这盏快燃尽了的孤灯前。与一个刺客津津有味的说话，你把一个人的孤单给说破了，这话真比杀人的刀还厉害
。咋，蓉儿？你不厚道。你除了孤单，还想自欺？你比一个寻常之人还寻常。你最大的苦痛，自己都不认识，也不愿面对。怎么讲？你内心最怨的，其实是想做一个寻常之人而做不了。年岁越大，你就越这么想。你连一个寻常之人的烦恼都觉得奢侈。你混到一个人坐在书案之后，苦熬永夜之时，你其实一直在问：这一生的孤单值不值？你，撒蓉儿，你能不能走近点？不能。为什么？因为两个孤单的人不能离得太近。啊，你可真会说呀！咱们两个今天晚上是第一次说话，你却向朕四十余年来的一个知己呀、啊。朕，我，我真想看清了你。你，你走出这根柱子好吗？万岁爷，四更天了，您该进深汤了。谁让你进来的？谁让你进来的吗？万岁爷，奴奴才听错了，奴才该死。退下。这。小蓉儿，他走了。小蓉儿，你还在吗？我可要过来了，撒蓉儿，撒蓉儿，撒蓉儿，你还在吗？坐这儿了，您可真够拧的。这天都快亮了，快去睡吧啊！他们还没派人来抓我吗？没人来，没人来抓您。走吧，快去睡吧啊！走，怎么还不来呀？今儿不来呀？明儿准来。咱万岁爷不是那计较的人。万岁爷，万岁爷，啊，哦，跪安吧，退朝，这，退朝，吾皇万岁，万岁，万万岁。哎，真当我说啥？没这事儿。哎，走走走吧，走吧，走吧，走吧。哎，你说这真坏了，爷们。高大人，高大人，高大刘虎。高大人，您在宫里的日子长了，您见过万岁爷上朝下朝连一块儿的时候吗？刘大人，这可是头一回呀、啊。怕是要出事儿吧？说不好。哎哎。胡大人，哎，胡大人，胡大人，胡大人，您说说看，您说说看，您管着内务府呢，这两天宫里没出事儿吧？对呀、啊，不知道，不知道。哎，胡大人，胡大人，您留步。胡大人，这个刺客抓着了没有？哎呀，不知道，不知道。哎，这这。刘爱卿平身，谢万岁。朕让你查的事，你查过了吗？回万岁，查出来了。洒姓见于汉家人的不多，金朝时有契丹人叫洒巴，原在海陵地时任西北路招讨司仪使，后于正隆五年起兵反金，各地契丹人响应
，再后被部将所杀。明时有撒众迁，再有撒里维乌尔，乃是一支突厥人之古称。那本朝有撒姓见闻于世的吗？有江南茶间撒无忌，据说已经死了。撒无忌怎么死的？哎，枉法获罪，枉法获罪。想起来了，是前段时间内务府呼和图参的那个江南茶间吗？他可是罪有应得呀！撒无忌。哦，你下去吧。臣告退。撒无忌。顺喜儿，顺喜儿啊，顺喜儿，这，顺喜儿啊，每过头更天，你就在这柜子上多放些甜饽饽、水，呃，对了，还有橘子、梨子什么的啊。这，呃，万岁爷，恕奴再多嘴问一句，您不是不吃梨子吗？三公公交代过，梨子寒，伤胃。朕不吃，难道天下人就都不吃了吗？让你放你就放了，下去吧。这万岁爷多的话也没问，就问这姓撒的古姓啊，现如今还有谁在？说到江南的事儿时，也没表示出什么疑惑的，还说那撒无忌是罪有应得的。哎。万岁爷平白的，干嘛问这个姓撒的呀？大概也不是平白的问。听说宫里边走失的那个秀女刺客就姓撒。什么？那刺客姓撒吗？啊！万志兄，此事你回答好，回答好。来来来来来来来，这点茶钱，您先收下。胡某还有一件事儿，托您。<笑>胡大人，那我就收下了。胡大人有什么事儿，就请吩咐。三公公，法大师，这么些日子一直也没腾出功夫来看您二位，您二位千万别挑我的理儿，实在是脱不开身。你想到哪儿去了？头都要砍了，还能挑人家的理呀、啊？<笑>哎，顺贤，万岁爷可好啊？好。现在吃住都在南书房了，还好吧？三公公，我问你一句，要是我问的不对，您就当我没问。问吧，这万岁爷他以前有自己跟自己说话的毛病吗？没有啊。这万岁爷现在自个儿跟自个儿说话，呃，哎，可不嘛。现在我不在身边，法印也不在。万岁爷平时也没个人陪他说话呀，他可不是得自己跟自己说话吗？万岁爷，怎么到这份儿上？也不全都是自己跟自己说话。哎，怎么讲呢？有时候还有个女的说。啊，女的？怎么还有女的呢？我我也没太听真了，反正隐隐就听着，万岁爷老是学着一男一女说话。那你干嘛不好好听着呢？万岁爷不让在南书房站人，一到夜里就一个人坐着，不叫不让进。万岁爷是不是病了？哎，我说顺喜啊，你可得静点心，就是啊，听实了啊。
万岁爷不在后宫啊？几更天了？回万岁爷刚过头更。哦，听错了吧？哎，你们几个人呐，都在这个静史房给我候着，朕要不叫你们，谁也别出来。啊，要是有人进进出出的，也别大惊小怪的。最要紧的是，别把人家给吓着，明白了？这，下去。抬头，耿天，好，听差了。主子，回去睡吧，没人来了。说话呀！哦，食不言，寝不语，等你吃完了再说。你饿坏了吧？就多吃点。你可真体贴。后宫佳丽如此之多。你能体贴的过来？有真体贴，有假体贴，有实体贴，有虚体贴，有想体贴，还体贴不上的。还有这样的人？有啊。谁？此时的你吗？你不但体贴，还会说殷勤之语。可惜这话与我。已若耳畔之风。你听我把话说完呢。我从十二岁迎娶贺舍里氏，至今所立之人颇多，但有一种感觉，朕是从来也没有过呀。什么感觉？说出来不怕你笑话，在晚上等一个女人的感觉。我可真想笑了。想这一生，都是让女人等我，从来没有如此这般的等一个女人。这等人的滋味啊，好不好？说不出来，有点魂不守舍，有点酸，有点疼，有点不知所以。原来读“风吹花影动，疑是玉人来”时，从无感受。哎，等过人之后啊，才知道这两句诗写的有多妙。刚才啊，门窗响了十数次，我次次都以为是你来了呢，可次次都是风吹的。没想到你一个君主，不但体贴。殷勤，还多情。上苍造我，何须遮掩呢？只是，只是什么？只是你这么等的那人，原是个要杀你的刺客。你想想，不可笑吗？<笑>人生可笑的事很多呀，那不可笑有什么意思呢？萨蓉儿，我，我还没有看清你的脸呢。要看吗？啊不，还是不看吧。我把身子背过去，你走出了点，咱们俩近着点说话。你倒
要是不乏味，不看也好。怕什么？是不是怕看过后心情一下子变了？什么东西一下子丢了，一下子没有了吧？想不到你一个大君主，也脆弱的时时在躲，在逃。往哪儿逃啊？往一个幻境里逃。天下之大，若有处可逃的话，不知这世上还剩下几个人？你不也想逃吗？我天天在逃。哦，我倒忘了，我不会再让人追杀你了。就用这些点心、果子，把我养着。如果你愿意，给你个院子，咱们俩就这样夜夜的聊着，说着。让一个放下剑的刺客，与一个他原想杀的人一起夜夜造梦。给你那过于甜、过于腻、过于英雄、过于壮烈的生活，加点酸，加点苦，加点你说的疼，加些你从未体会过的味道。你愿在这里沉浸。你可以让人不追杀我，你可以天天见我，说些江山社稷以外的话，你也可以烦了，厌了事，再借他人之手，让我消失。这，就是帝王吧？你干嘛把话说的那么直？把事儿想的那么悲伤，有些事儿，你干嘛不让他糊涂一些？这样的夜晚，干嘛不让他更像个夜晚？说少而又少的贴心话，啊，管他明天干什么呀？朕就是想明天想的太多了，所以这日子啊，才过成这个样子。造梦也好，造幻境也罢，真要是能造出来，那不也挺好吗？<笑>朕怎么会想着杀你呢？只有你想着杀朕的，撒蓉儿，撒蓉儿。夏蓉儿，夏蓉儿。奴才顺心，伺候万岁爷就寝。都四更天了。是。你先下去。这。朕还没跟你说完话，你怎么就走了呢